，千万别把老实人逼急了。这句话在象棋圈同样适用。本局是蒋川与炸蛇哥约战的第四局，前面的三局蒋川两胜一和，炸蛇哥赵伟被粉丝给喷了，仅次于王哲林。本局是要一血全耻，开局蒋川选择西安指路，赵伟应以对兵局，红方兵底炮，黑方摆中炮，准备打中兵。此时蒋川。既不上马，也不飞象，直接选择兵三进一反击，下得非常凶狠。黑方一看，你中兵白给我打，这是挑衅我呀，那我没有不打的道理，直接炮五进四打掉。红方弃空投之后，选择上马踩炮，先抢一先，然后再兵三进一，准备攻击黑方的底象。黑方此时也是非常的凶，马八进七，直接选择了弃马。如果红方现在把马打了，那黑方可以进炮，这样呢是中路的杀棋。红方如果横兵抓没有用的，黑方可以炮五进一。现在炮二平五，红方呢无法解救，只能选择上帅。那黑方再选择高居抓炮，将来的对攻当中，黑方机会更多，红方不利。所以这个局面下，蒋川选择炮八进四，先顶住。主要的目的是不让你炮二进四点过来，黑方赶快出车，红方就打马，黑方平局捉炮，蒋川选择退一手。此时黑方已然是弃子，那必须呢加紧进攻，选择再架一个中炮，辅有平炮叫将抽车的起，所以红方赶快出车，黑方就跳个马，不再给红方炮打中卒的机会。此时，红方上正马，黑方选择平局出来。其一呢，是不让你随时有横兵捉炮的威胁；其二是将来准备要点进来，配合空投炮，准备进攻。蒋川选择上马，那这个思路呢也很明确，将来准备踩足去消耗对方的弹子炮，黑方就进车，准备要叫将去抽车，红方赶快把车高起来。那这个局面下，黑方是不能着急的。如果选择将军，那这个棋啊可就亏了。红方一补，你如果吃马，人家就继续补。现在还打着车，你要吃兵呢，我就打过去。虽然黑方这样呢得回了失子，但是呢攻势也没有了。这边人家打象呢是一个反击，显然黑方已经吃亏了。所以在这个局面下，如果黑方平局抽车，那也没用。红方就直接填住，你吃个炮，我还可以兵七进一，显然也是红方占优啊。所以这个棋啊，黑方选择强行硬将，为时过早。赵伟大师选择居九进一，好棋。红方呢，选择踩进去，也是计划当中的下法，准备随时踩炮。此时黑方把车拉过来，红方面对最重要的抉择。此时应该直接把炮踩掉，看起来呢是消耗对方的中炮，但实际上更重要的是构建弹子炮去挡住对方的车。如果黑方此时霸王车杀底士，红方还是可以直接平炮拦住。那如果你用象飞呢？哎，我也是用炮拦，拦住你之后，将来可以随时冲弃兵啊，这样去进攻。总之，你黑方想两个车杀我士是不成立的，但非常的可惜。在这个局面下，红方没有选择踩炮，而是选择了横车，这是一步败招。那黑方抓住机会，直接霸王车，准备杀底士，红方就已经是在劫难逃了。这个局面下呢，如果顽强一点啊，可以考虑退个车。当然了，黑方杀士一将啊，再把车一点，这个棋呢，可能也是黑方大优，大概率呢会是一盘黑方取胜，但是呢，比实战的效果呢要强得多。实战效果这儿呢，蒋川特大选择冲七兵，这是一部制杀棋，给了赵伟大师表演的机会。我们且看炸蛇哥如何表演。黑方杀士一将，进车再将，红方只能上来。黑方退车一将，再退车一将，通过叫将呢，把两个车的位置给调整好，然后再选择平车一将，红方只能上士。那黑方杀士一将，再选择居四进一，即形成绝杀无解。